fazer o nosso assento ou almofada com capa impermeável costurado à mão... Nós vamos precisar de trena, régua ou uma superfície bem retinha para a gente poder riscar. Lápis, tesoura, linha e agulha. A linha tem que ser de uma cor condizente com o tecido que você comprar. Um grampeador, que pode ser também um alfinete para poder prender o tecido na hora de costurar. A espuma, que você vai usar para rechear essa almofada. No caso aqui, a gente está fazendo um assento para o sofazão para a área externa top que eu estou fazendo. O link vai estar tá na descrição ou aqui no card. É uma série que eu estou fazendo aqui no canal. E o tecido impermeável. Eu não sei o nome desse tecido, mas se você for na loja de tecidos e falar, eu quero um tecido impermeável. Eles vão arrumar um impermeável. Esse aqui é liso, mas geralmente os impermeáveis, eles são floridos. Beleza? Agora nós vamos para a parte de corte. Nós vamos colocar o tecido com o forro virado para cima. Você vai identificar através, geralmente, dessa marquinha aqui, ó. Porque a parte impermeável dá diferença com a parte do tecido. Nós vamos colocar virado e vamos precisar de duas partes duas partes maiores, uma para a parte de cima da almofada do assento, outra para a parte de baixo e quatro das laterais. Uma aqui, outra aqui, uma lá, uma aqui. <risos> Então, as das laterais são a mesma medida do que vai em cima e as do lado é como se fosse a caída. Eu acho que vocês entenderam. Não entendi foi nada. <risos> então nós... Eu acho que não, mas dá para cortar. Não entendi melhor. É, vamos cortar. Tem que marcar aqui, marcar o tecido e meter a tesoura. Ó, pessoal, as medidas varia conforme o seu assento, a sua almofada, o seu projeto. Então, não tem como eu falar uma medida exata para vocês. Aqui, no nosso caso, vai ser duas partes maiores com 62 por 1 metro. Porque o tamanho da espuma, ela é 60. A gente tá cortando com 2 centímetros a mais para descontar o, o espaço da costura. Você tá querendo aparecer? Achei que Você tava tá... aparecendo. <risos> É que eu tava muito assim, eu reparei. Então, ó, nós vamos cortar com um centímetro a mais pra cada lado, pra poder dar o espaço da costura. Ó, vamos fazer diversas medições ao longo, que dê um espaço da, da régua pra gente poder riscar depois. Essa fita aqui, pessoal, é só pro pano não ficar caindo no chão lá, porque ele tem 4 metros, daí ele pesa pra lá. Eu não sou obrigado a ficar segurando. E vamos medir um metro daqui. E de comprimento, a espuma tem 98, a gente fez a mesma coisa. Colocou um metro pra 2 centímetros a mais da costura. Medir, riscou, corta. Esse tecido aqui é bom, você dá um piquezinho em cima do fio, depois ele vai sozinho, ó. Ó, daí vamos cortar mais um desse, desse tamanho aqui, e os das laterais. Ó, cortamos as primeira parte ali, dá um desse aí. Duas de 98 por 62. E daí, as laterais maiores, que são essas aqui, você tem que cortar no mesmo sentido do fio. Aqui no nosso caso, a gente vai cortar com 12. Ele é 10, a altura da espuma é 10. Nós vamos cortar com 12 para sobrar um centímetro para cada lado. 12 pelo... Ah, né, 90, pelo 1 metro, né? Falei 98, não. É 1 metro. Pelo um metro que a gente vai deixar um centímetro para cada lado também. Eu acho que tá parecendo uma super estilo ali, né? Hoje é fim de semana, pessoal. Nós estamos de pijama aí. Na verdade, eu tô com a roupa de sujar. Na verdade, toda a minha roupa é pijama. Tem que nem a parede do vídeo, que o nosso estilo é muito chique. 
Ó, tem que ser no mesmo sentido do fio daquele lá. Porque senão na hora de fazer a almofada ele fica uma linha para um lado, outra linha para o outro lado. Aí fica muito ridículo. Ó pessoal, da lateral tá pronto. Ó pessoal, depois de alguns minutos cortando, nós vamos ter o seguinte, dois desses maiores, um para cada lateral, no mesmo sentido do fio, e esses dois da outra lateral, beleza? E agora nós vamos costurar nessa sequência, aqui, aqui, aqui e lá. Para costurar, já mostro para vocês, não dá para mostrar aqui. Aí na hora de costurar, nós vamos ter que colocar frente com frente. Essa aqui é a mesma parte que essa aqui, ó. Nós vamos ter que colocar aqui, ó. Porque na hora que desdobrar, vai ficar frente com frente. O lado do tecido certo. Se você colocar os contrários, aí... Aí é o seguinte, a gente vai colocar frente com frente aqui. E pode ser que esse tecido, ele deslize na hora que você está costurando. Principalmente que a costura vai ser a mão. Então, para quem veste com costura e tem um alfinete... Seria o um alfinete, mas como vocês podem ver, a gente, ao invés de usar alfinete e uma fita de, métrica de costura, a gente usa uma trena e grampeador, que é o que tem. Então, eu vou dar uma, umas grampeadas aqui, só pra manter o tecido no lugar, pra não ficar torta, torta a costura também, e não, ele não deslizar. Ó, coloca certinho aqui, um em cima do outro. Olha, é. então esse é um segredinho pra estragar o tecido. Não estraga, tá? Pode mostrar. Ó, daí fica certinho aqui na hora de você costurar, passa a linha reta e ele não fica deslizando. Porque às vezes começa aqui e chega lá no final, sobra um centímetro lá no final que ele vai deslizando. Ou falta. Fechou, é nóis. E agora é só começar a costurar. Aqui a gente vai calcular mais ou menos um meio centímetro aqui, ou um. Mais ou menos meio centímetro. Fazer um arrematezinho aqui na ponta, só pra costura não soltar. Tem que Dá ser... um nó. Pra dar um início ali na costura, manual. Quem quiser patrocinar nós com a máquina de costura, vai facilitar bastante. A gente pode é. fazer pan de prato, é, pan de prato. E o que, que mais dá pra fazer? Pan de prato. Você <risos> não costurar pan de prato. Ó, tá vendo ruim de costurar com a linha muito grande? Que dá uma nozinha. Então você põe pouca linha na agulha. Não me diga! Aí vai seguir. Como eu tô costurando no sentido do fio, eu pego uma linhazinha aqui e essa vai ser minha base. Aí vou dando os pontinhos. Aqui como o tecido é um pouquinho mais grosso, você vai dar dois pontinhos e puxar. Se você puder fazer o, o mais juntinho possível, porque depois... é melhor. Porque como vai ser um assento, ele vai ficar trabalhando direto, né? Uma fada desce, uma fada sobe. Uma fada desce, uma fada sobe. Só pra sentar, tá? Daí o certo é fazer umas costuras bem juntinho, beleza? Vou ficar gravando aqui, ó. Até amanhã. Esse tecido é grosso, ele é chatinho de costurar. Você tem que tentar pegar bem dentro da fibra dele, senão fica duro pra caramba. Então, beleza. E vamos assim até terminar. De vez em quando eu venho mostrar aqui como é que tá ficando. Estamos chegando finalmente da primeira parte. Vou colocar o um negócio aqui, porque esse tecido é duro, fura tudo dentro, mas fica bom. Então, mais uma vez, se alguém quiser patrocinar a máquina, eu tô aceitando. É isso aí, vamos mendigar. Ou dê muito like, compartilhe, comente, isso. pra ter, ter dinheirinho pra comprar uma máquina. Se inscreva no canal aqui, ó. Ó, oh, pessoal, terminemos e agora vamos dar sequência ali, colocar a lateral. Vira aí, amor, pra eles verem. Ó, oh, o mesmo lado do tecido. E daí, na hora de colocar na, na, a espuma aqui dentro, vamos desdobrar assim e já ervas. Ó, oh, reparem que essa é a parte do comprimento. Então, o fio tá pra cá, a parte do comprimento é pra cá. A lateral mais curta, ó, oh, o fio desce, aqui vai descer, tá vendo? É, a sequência. Tem que tem seguir que ser... a sequência do fio, senão depois vai pôr na, 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 na espuma, aí fica muito feio. Além de ficar feio, pode ficar repuxado também, tá? Então, beleza. Tá, então aqui nós vamos colocar pelo mesmo esquema. Frente com frente, ponto, encaixa bem certo. É, certo. frente com a frente, aqui digamos é a frente com a frente aqui é, a gente encaixa bem certinho um em cima do outro, <risos> ó, embora tá costurado aqui, tem que já mirar mais ou menos aqui, ó, na pontinha 
E na pontinha de lá, pra estar bem certinho. Pontinha de cá. E... A gente vai, eu vou dar uma grampeada aqui pra segurar o tecido. Acerta e dá um jeito do tecido ficar preso. Ou com grampo... Ou pode ou... dar um pontinho também com a agulha, um em cada ponta, pra ele não ficar deslizando. Porque... Ou alfinete. É, alfinete. E vamos, let's go. Bora. E vamos começar a fazer o mesmo esquema. A linha, a agulha. Olha o coração do meu amor. Ó, daí deixa sempre essa pra cima. Porque aqui vai ser o seguinte. Aí a gente vai costurar, vai deixar essas pontas aqui soltas. Vamos costurar, passar a linha reta aqui e deixa. Depois que a gente costurar os quatro lados, a gente vem fechando aqui. Com essa parte de pra cima não aqui. Pra ficar paia, né? É, pra ficar bem quadradinho, senão depois pode dar algum erro. A gente vai fechando aqui. Então, fechou. Costure. Mais ou menos meio centímetro. Você tem que seguir a linha aqui, ó, retinho. E sempre costurar. costurando do avesso, depois a gente vai desvirar ela. Tá? Desavessar. E é nóis. Vale. Vamos costurar aqui, ó. Pessoal, nós vamos costurar. Não, vamos não. Meia vai. Achismo. Vamos costurando aqui, ó. Daí eu vou mostrar só os detalhes. Quando for arrumar aqui, quando for arrumar o outro lado, desvirar, colocar a espuma. Porque se ficar gravando, costurando aqui, vai demorar muito. Beleza? Até daqui a pouquinho. Vou comer um negocinho porque esse aqui tá indo longe. Tá tudo <risos> ai, ai. Tomar um café agora. Ó, depois de um tempo bem considerável, já tá tudo costurado. As laterais, lá, e agora vamos fazer esse cantinho aqui, ó. Agora a gente vai começar fechando esses cantos aqui. Pra fechar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui do avesso de novo, vai pegar esse canto, aqui, ó. Vai pegar essa ponta com ponta e juntar aqui, ó. Continua frente com frente, tá vendo que ele fica tipo um bico aqui? Tem que deixar assim pra da hora, na hora que a gente desvirar do lado certo, não desavessar, ele ficar o biquinho, tá vendo? E a gente agora vai passar uma costura aqui. Ó, segue a mesma distância daqui... Aqui. Meu dedo tá sujo que eu tava pintando o sofá. Ó, tá chegando no fim dessa parte. A gente tá fazendo a caixa como se fosse a primeira parte. E daí vamos costurar a outra parte maior. Ó, dá um nó final. Ó, pessoal, a caixa da almofada do assento tá pronta. É, e lembrando que tá dos avessos aqui. Daí a gente vai costurar agora a outra parte dessa aqui, aqui em cima e deixar somente uma costura aberta, uma boca da costura aberta para poder enfiar a espuma Ó, mas antes a gente vai fazer um teste com a espuma para ver se não precisa dar uma ajustada do lado dos avessos mesmo ele vai ficar bem justinho mas daí a hora que colocar a parte de cima Colocar a parte de cima, costurar, Isso. e aí já era. Depois a, a forma ficou sobrando um pouco aqui, tá vendo, olha? Só vai ficar larga. Não, porque ainda tem a outra parte de cima que a gente vai costurar, que vai puxar um pouco mais. E quando vira do lado certo, né, desavessa ele, nem sei se existe a palavra, mas a hora que desavessa ele perde um pouquinho de medida e ele fica mais justo ainda. É, daí ele estica mais ainda. Beleza? Então vamos colocar essa parte aqui e a hora que ficar só a boquinha eu mostro pra vocês. A gente vai costurar agora a parte de cima, Ó. o avesso pra cima, frente com frente. É, porque nós vai, a gente vai desvirar depois, então tem que... Então frente com frente. Aí, ó, aqui já tá costurado o canto, você vai medir bem certinho aqui, ó, pegar bem na pontinha. Esticando aqui, ó, porque a gente vai ter que passar uma costura aqui. Essa parte de cima ela é mais chatinha de fazer, já que os cantos já tá pronto, ele fica alto. Por isso que eu vou colocar bastante grampo aqui, o alfinete, no caso que for usar o alfinete, pra segurar bem certinho aqui. Lembrando que o grampo é só pra alinhar ali e ajudar na, na hora de costurar. 
Então, beleza. Aí você faz isso aqui e vem com a costura daqui pro final. Não se esqueça de deixar uma boquinha aberta para você enfiar o, a espuma. Ó, depois de horas de trabalho, nós vamos desvirar dos avessos. Tá tudo costuradinho. E lá, ali. Blake. 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 Você veio ajudar? Pede o like aí. Olha lá, vamos... Ai, mil e um anos depois, vamos lá nós. Desvirar isso. Vigorelli, Janome, Singer, se quiser patrocinar aí, ó. Uma oportunidade, hein? Tamo aí. Uma grande oportunidade de ouro. Ó, desvirou. <risos> Vira um sacão. Oh, oh, oh. Você arruma os cantinhos. Você dá uma, uma ajeitada boa. E daí a gente introduzir o, a espuma. Ó, desvirou. Certinho. Ó, oh, deixa daí só essa costura daí... de cima aqui, ó. Só essa daqui que nós vamos deixar depois. Aqui deixa, só... Pra passar a espuma. deixa só esse pedacinho aqui aberto. E vamos colocar a espumona agora. Vamos colocar o almofado. Do, dobrar. Vai, puxa até lá. Temos que alinhar aqui os cantos na quina da, da almofada. Daí esse lado, geralmente, não vou deixar esse lado aqui para baixo, porque daí vai, o acabamento aqui não fica 100% igual aqui, porque a gente vai ter que costurar por fora. Esse é o lado seria o lado de cima. E agora, pessoal, nós vamos fechar esse lado aqui. Ó, esse lado tá... Esse é o outro. Não, esse lado aqui tá top, ó. Agora nós temos que fechar esse aqui, ó. E arrumar essa cagada que eu fiz aqui, ó. Vou costurar mais isso aqui agora. Então vamos agulhinha. Ó, o pessoal, daí vai dobrando. A gente vai dobrar mais ou menos um meio centímetro pra cada aqui, junto as partes. Aí, pra costura ficar invisível, eu até comecei aqui, a gente vai dar assim, ó. Um ponto aqui por dentro, pegando só a parte de baixo aqui. Passa a agulha. Eita. Vamos com no canto mesmo. Ó, daí na parte de baixo, a gente vai pegar aqui, ó. Um, aqui tá o ponto, você pega um pouquinho mais pra trás aqui, tá? Não vai passando só aqui na frente, que daí ele vai ficar espaçado. Então, pega um ponto pra trás. E passa aqui. Sempre a linha agulha... No local escondido. É, vai puxando ela vai ficando assim. Vai repetindo isso até o final. Certo aqui era aquelas agulhas que parecem um anzolzinho. Certo era. A máquina. <risos> Alô! Mas já, já pedi tanto a máquina hoje que chega. Não, mas eu vou comprar uma máquina. Deixa o like aí pra nós comprar uma marca. Oh, é, pessoal, esse tecido ele é muito grosso. A gente já quebrou duas agulhas hoje. Porque ele é muito ruim de passar por dentro. Daí machuca tudo o dedo. Tem que ter paciência pra fazer isso. Mas vale a pena e fica barato. Se eu comprar uma almofada dessa é caríssimo. Bem mais barato. Ainda mais que é pra área externa. Tenho... Esses, esses tecidos especiais assim, eles costumam fiar a faca. Porque eles acham que a gente tem piscina em casa. Vai ver só o bacia d'água. Né? <risos> <risos> Ó, pessoal, estamos chegando nos finalmente. Os pontinhos. Agora é só fazer o nozinho final aqui cortar 
tá pronto. Beleza? É isso aí. Ó, oh, pessoal. Tá pronto. Esse assento aqui vai lá no nosso sofá de área externa. É mais ou menos isso aqui que vai ficar. Se ficar alguma marca do tecido, que ele ficou muito tempo dobrado, você pega e passa com o ferro e já era. Ó, tudo costurado à mão. E esse é o resultado das almofadas costuradas à mão, impermeáveis. Vou pegar aqui nesse espaço e dá para jogar água ali, bem de boa. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos top igual esses. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!